ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಂಚೆ ತಲೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಪತಿ ಬೇಕು ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೂರು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಕ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಓಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರಿಂದನೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೋಂಥ ರೈಟ್ಸ್ನ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಲೀಗಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವೈಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಏಳು ಮಂತ್ ಈ ಸೆವೆನ್ ಮಂತ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆವೆನ್ ಮಂತ್ ಮಂಜುನಾಥ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಇನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಧಮಕೆ ಹಾಕೋದು ಯಾರೋ ರೌಡಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಪ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೇಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಬಂದು ನೆಲಮಂಗ್ಲ ಪೊಲೀಸರ್ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನನ್ನ ವಿಜಯನಗರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತೀನಿ ಇಳಿತಿದ್ದಂಗೆ ಐ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಪೊಲೀಸರು ಓದ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಾನು ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದು ಟೂ ವೀಲರ್ ಇಡ್ ಕಾ ಡಿ ಒನ ಕಿತ್ಕೋತಾರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಾರೊಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಏಕ್ತಮ್ ನೆಲಮಂಗ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆ ಓಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸರು ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೌಡಿಗಳು ಥರನೇ ವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲ ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನೀಡಿರಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಮನಸ್ಥಿತಿನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆವೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮಂಜುನಾಥ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕೇಶವ್ ಅಂತ ಏನು ನನ್ನ ಕ್ರೈಮ್ ಪಿ ಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಮೂರು ಗಂಟೆ ತನಕ ಇದೇ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಲೀಗಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ನೀವು ಫೋನ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಫೋನ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೋತಾರೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸವ್ರ ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಲಮಂಗ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಆಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾನೇ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನೇ ಜನರಲ್ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸವ್ರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ರಾಕೇಶ್ ಅಂತ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಫೋನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಿದೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೀಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕೇಶವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್
ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರವಿಚರಣ್ ಅನ್ನೋರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬ ಭಾಳ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏಜ್ ಆಗೋರು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಥ ಕೈ ಅಂತರ್ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ದು ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕತೆ ರವಿಚರಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡೋ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸನೇ ನಾನು ಅದು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಐ ಜಿ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ನ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಏ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಅದು ಯಾವುದು ಬೇಗ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದೆನಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಅದು ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಸತಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸು ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಇದೇ ಬಂತು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಡ್ಯೂಟಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನಂಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನನ್ನ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗಿದೆ ರಾಕ್ ರಾಕೇಶ್ ಮೇಲೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳೋ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ನಾನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದೆ ನಲವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಓವರಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಜೆಟೇ ನಲವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸವರು ದಾಖಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರೋದು ಒಂದು ನಾಗರಬಾವಿ ನನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಜಯನಗರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ನೆಲಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಂದು ನನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಪರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಗಾಡಿನ ಕೀಸ್ಕೋತಾರೆ ಅದು ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಡಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಮಾನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಇವಾಗ ಇವನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಒಂಚೂರು ಸಿಗ್ಬೋದೇನೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಬಿಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ತಂತ್ರನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕ್ಷಣ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಸರ್ ನಾನು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಜನಗಳು ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಅಂಥವನು ಏನೋ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್
ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಮೇ ಬಿ ಜಾನ್ ಅಥವಾ ಫೆಬ್ಗೆ ನಂದು ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಆದರೂ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕನಸುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ರಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನು ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ರಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒ